Hi friends, welcome to Easy Cooking. Thanks for supporting our channel. In this pan, we will see mushroom kebab. It is a very simple and easy recipe. We will eat it in restaurants and hotels. We will eat it in a very easy way. We will eat it in a mint sauce. We will eat it in a bowl. We will eat it in a spoon. 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 தேவையா நல உப்பு ஒரு அரை எலுமிச்சை பழத்தை புழிஞ்சிக்கலாம் ஒரு கப் கடலை மாவு சேர்த்துருக்கோம் ஒரு ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளார் எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஒரு திக் பேஸ்ட் மாதிரி வரணும் இந்த மாதிரி ரெடி ஆகணும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் எந்த கட்டியும் இல்லாமல் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு ஒரு குடை மிளகாய் இந்த மாதிரி ரெண்டு கலரில் எடுத்துருக்கோம் நீங்கள் ஒரே கலர் எடுத்துக்கலாம் வெங்காயத்தை இந்த மாதிரி நறுக்கி போட்டுக்கோங்க நம்ம குச்சியில் சொருவதுக்கு ஏற்ற மாதிரி இருக்கணும் நாங்கள் செஸ்னட் மஷ்ரூம் எடுத்துருக்கோம் நீங்கள் சாதா மஷ்ரூம் வேணும்னாலும் எடுத்துக்கோங்க செஸ்னட் மஷ்ரூம் வந்து எங்களுக்கு டெஸ்கோவில் கிடச்சிது எல்லா கடைகள்லேயுமே இது கிடைக்கிது அதுக்கப்புறம் இதை நம்ம அந்த பேஸ்ட்டோடு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு மூடி போட்டு கொஞ்சம் நேரம் இது அப்படியே இருக்கட்டும் ஊறட்டும் இது வந்து பேம்பூ ஸ்டிக்குன்னு சொல்லுவாங்க இதே அமேசானில் கிடைக்கிது நாங்கள் லிங்க்கை வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் நீங்கள் வேணும் தேவைப்பட்டுச்சுன்னா நீங்கள் பேம்பூ ஸ்டிக் அமேசான்லேயே வாங்கிக்கோங்க இது இந்த மாதிரி ஒரு கேப்சிகம் ஒரு மஷ்ரூம் ஒரு ஆனியன் அந்த மாதிரி நாங்கள் மாற்றி மாற்றி சொல்லியிருக்கோம் அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்களுமே செஞ்சுக்கோங்க ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக பண்ணிக்கோங்க உடையக்கூடாது உடையாத மாதிரி பார்த்து அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் பண்ணிக்கோங்க நம்மளோட எல்லா கபாப்ஸும் ரெடி ஆகிடுச்சு ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு ஒரு தோசை கல்லில் எண்ணெய் தடவிட்டு நம்ம அதில் அதை எடுத்து வச்சுக்கலாம் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக ஹேண்டில் பண்ணுங்கள் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் அப்படியே வேகட்டும் எண்ணெய் இந்த மாதிரி ஊற்றிக்கோங்க ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் போதும் கொஞ்ச நேரம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வெந்தால் போதும் அப்படியே இன்னொரு பக்கம் திருப்பி விடுங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எல்லா சைடும் நல்லா திருப்பி திருப்பி விடணும் ரெண்டு நிமிஷத்தில் பாருங்கள் ஒரு பக்கம் செவந்துருக்கு ஸோ இன்னொரு பக்கம் திருப்பி இருக்கோம் இந்த மாதிரி நீங்கள் கொஞ்ச நேரம் ரெண்டு நிமிஷம் ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு எல்லா பக்கமும் திருப்பி திருப்பி ரொட்டேட் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் அப்போ தான் எல்லா பக்கமும் நல்லா வேகும் உள்ளேயும் அந்த அனல் போயிட்டு உள்ளே இருக்கிற அந்த மசாலாஸும் நல்லா வேகும் இப்போ கொஞ்சம் நேரத்துக்கு அப்புறம் அது நல்லா வெந்துருச்சு எல்லா பக்கமும் உள்ளே இருக்கிற மசாலாவும் வெந்துருச்சு நாங்கள் அதை எடுத்துட்டோம் ரொம்ப நேரம் விட்டுறாதீங்க மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க இது வந்து நாங்கள் கிரில் ட்ரை பண்ணோம் ரெண்டு தோசைக்கல்லையும் மூணு கிரில்லையும் பண்ணோம் இது வந்து ஓப்பன் கிரில்லு நீங்கள் கிரில்லில் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை தோசை கல்லையிலே கூட பண்ணிக்கோங்க நாங்கள் சும்மா ரெண்டுத்துக்கும் கம்பேர் பண்ணுறதுக்காக அப்படி பண்ணோம் புதினா சட்னி ரெடி பண்ணிடலாம் புதினா சாஸ் இதுக்கு ஒரு மிக்சி ஜாரில் புதினா சேர்த்துக்கலாம் அது கூட ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு ஸ்பூன் தயிர் ஒரு அரை ஸ்பூன்லேருந்து ஒரு ஸ்பூன் வரைக்கும் சர்க்கரை சேர்த்து நம்ம மிக்சியில் நல்லா அரைச்சி அதை எடுத்துக்கலாம் நமக்கு ஹோட்டல்ஸ்லலாம் இந்த சாஸ் தான் தருவாங்க கபாப் கூட ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் நம்ம ஒவ்வொரு பீஸாக அந்த குச்சிலேருந்து எடுத்து இதில் தொட்டு சாப்பிடும் போது அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த சாஸோட உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தேன்னா எங்கள் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல்லைக்கான மறக்காமல் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் எங்களோட நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் உடனே கூட உங்களுக்கு கிடைக்கும் நிறைய புது புது ரெசிபிஸ் போட போகிறோம் நீங்கள் கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க தேங்க்யூ